फैमिली आई होप सो फुली के सब लोग ठीक ठाक होंगे अच्छा जी आज आप लोगों के साथ आलू गोश्त की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी ना तो प्याज तहरेंगे ना टमाटर बहुत ही आसान सा तरीका और बहुत ही मज़ेदार आ जाते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरफ बिसमीम तो यहाँ पे जी मैंने एक चम्मच अदरक लहसन पेस्ट लिया है एक कप जो है मैंने दही ली है तीन पाव मेरा चिकन है हाफ के जी आलू हैं और जी दो से तीन प्याज दरमिया साइज के और एक छोटा टमाटर और एक दरमियाना टमाटर यहाँ पे क्वांटिटी आप देख लें और इसको बनाना कैसे है पकाना कैसे है वो देख लीजिएगा चाहे एक किलो हो चाहे बीस किलो इतनी आसान और इतने प्रोफेशनल तरीके से आप इसको जो है ना बना सकती हैं और कोई जज भी नहीं कर पाएगा कि इतना ज़्यादा गोश्त आपने कैसे पका लिया बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही टेस्टी अच्छा जी आजकल रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान में आलू गोश्त को वैसे ही बहुत शौक से शहरी में खाया जाता है हमारे घर में तो शहरी में बहुत शौक से खाया जाता है तो अगर आपके घर में भी खाया जाता है तो ज़रूर इस वाले तरीके के साथ इसको बनाएं अच्छा पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है एक कप के करीब तीन पाव गोश्त था और इसमें एक कप जो है ना मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और प्याज रफ कट किए हुए मैंने डाले हैं बिल्कुल बारीक बारीक या चौप किए हुए बिल्कुल नहीं डाले बस तरीका आप देख लीजिएगा बहुत डिफरेंट सा तरीका है लेकिन बहुत आसान सा ये वाली रेसिपी के साथ आप बहुत ज़्यादा गोश्त चाहे दस किलो हो बीस किलो हो बना सकते हैं और मज़े का बहुत बनता है टेस्ट बहुत परफेक्टली बैठता है नमक मिर्च हर चीज़ इसमें बहुत मज़े की बनती है ये नहीं कि जो है ना मसाले कच्चे हैं या कुछ भी प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया था उसके बाद एक चम्मच अदरक और एक चम्मच जो है ना लहसन का पेस्ट इसमें ऐड करके इसको भी जो है ना हमने फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है जो लहसन की स्मेल है वो दूर हो जाए और ये तीनों चीज़ें जब ब्राउन हो जाएंगी ना तो फिर आपने इसको क्या करना है वो देख लीजिए अच्छा प्या जो टमाटर हैं वो भी मैंने मोटे मोटे कट करके इसलिए डाले हैं कि इनका छिलका उतार के फिर हमने इसको जो है ना यूज़ करना है तो ये तमाम चीज़ें हम फ्राई कर लेंगे इतनी फ्राई कर लेंगे कि जो हमारे टमाटर हैं उनके छिलके जो हैं बिल्कुल नरम हो जाए आप जी इसको निकाल लेंगे किसी प्याली में ठीक है जी ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया जो मसाले का है टमाटर के छिलके आप देख सकते हैं कि इतना आपने इसको कर लेना है कि जो छिलके हैं इजी से उतर जाए जो सारा मसाला आप देख लें कितना यानी कि अच्छे तरीके से गोल्डन सा ब्राउन हो गया है बहुत ज़्यादा डार्क जो है ना ब्राउन नहीं करना गोल्डन ब्राउन करना है नहीं तो फिर जो है ना कलर अच्छा नहीं आएगा सालन का अब ये जो ऑयल बचा है हम इसमें डालेंगे जी अपना चिकन ठीक है जी चिकन को इसमें हम जी फ्राई कर लेंगे ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही यानी कि लजीज़ किस्म का आपका जो चिकन है उसमें ज़रा स्मेल नहीं होगी और बहुत आसान तरीके के साथ अच्छा जब हमने इसको फ्राई करना है तो इसमें हसब ज़रूरत हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे हमारा जो चिकन है वो फिर जो है ना जो देशकी में चिपकता नहीं है जब भी आप चिकन फ्राई करें तो कोशिश करें कि उसमें जो है ना हाफ चम्मच नमक का ज़रूर ऐड किया करें इससे ये होता है कि जो आपका चिकन है वो उस फिर देशकी के साथ नहीं चिपकता अच्छा अब हम इसको इतना फ्राई कर लेंगे जो हल्का सा जो है ना ब्राउन हो जाए जब तक हमारा ये जो है ना फ्राई होता है तो हम आ जाते हैं अपने मसाले को मज़ीद रेडी करने की तरफ तो यहाँ पे जो है ना हमने मसाला अपना फ्राई किया था उसकी तरफ आ जाते हैं कि अब हमने उसको क्या करना है अच्छा जी हम जग लेंगे जूसर का ठीक है जी इस पर हम डालेंगे एक कप दही यहाँ पे दही आ गई और इसमें जो हमने फ्राई किए हुए थे मसाले वो ऐड करेंगे लेकिन टमाटर के छिलके हम उतार लेंगे और उसके बाद इसको जी ब्लेंडर में डाल देंगे यदि अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा चैनल पर फर्स्ट टू फॉल हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा सारे मसाले को हम ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे छिलके वगैरह हमने टमाटर के उतार लिए हैं दही के अंदर डाल के अब हम इसको जी कर लेंगे ग्रैंड अच्छा ग्रैंड इतना कर लेना है कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए और एक जो है ना क्रीमी फॉर्म में आ जाए कुछ इस तरह से आप ये देख सकते हैं अब जी हमारा जो चिकन है उसकी तरफ आ जाते हैं चिकन हमारा जी जो अच्छे से फ्राई हो चुका है यानी कि इसमें से जो ब्लड निकला था ब्लड निकल के उसके बाद हम इसको जब आप इसको फ्राई कर रहे होंगे ना तो इसके अंदर से ना ब्लड जो होता है एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा जो स्मेल पैदा करता है तो वो भी साथ ही फ्राई हो जाएगा तो फिर आपका जो चिकन है बिल्कुल जो है ना अच्छे से जो रोस्ट हो चुका होगा उसके बाद हम इसमें मिर्चें डालेंगे अच्छा स्पाइसेस आप अपने 
इसमें रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं मैंने हाफ टी स्पून इसमें जो है ना रेड चिली डाली है क्योंकि जो शोरबा होता है उसमें जो मिर्ची ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती तो इसलिए हाफ टेबल स्पून बहुत होता है तो अब हम इसमें जी बस ये दो चीज़ें डाल के इसको अच्छे से जो है ना भून लेंगे जो मिर्ची में एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए थोड़ी देर हम इसको दो से तीन मिनट तक जो है ना पकाएंगे और अच्छे से जो है ना हमारी जो मिर्चें हैं वो मिक्स हो जाएं ठीक है उसके बाद हम जो अगला प्रोसेस है वो कर लेंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी है आप इन्हें इसको ज़रूर ट्राई करना है कोई ये नहीं होगा कि आपके जो प्याज हैं या टमाटर हैं आपके शोरबे में आ रहे हैं आलू गोश्त जब भी हम बनाएं तो चावलों के साथ वैसे ही बहुत मज़े का लगता है कुछ लोग इसको रोटी के साथ खाते हैं कुछ नान के साथ लेकिन हमारे घर में जो है ना मोस्टली जो इसको चावलों के साथ और शहरी में जो है ना नान या खमीरी रोटी के साथ पसंद किया जाता है तो आ जाते हैं अपने जो मसाला रेडी किया था वो अब इसमें डालेंगे अच्छा जी ये मसाला डालने के बाद हमने इसको कितना पकाना है और क्या प्रोसेस करना है वो देख लें अच्छा वीडियो को स्किप ना कीजिए किया करें क्योंकि फिर आप जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना वो मिस कर देते हैं और कुछ बातें होती हैं जो सुनने वाली होती हैं वो भी मिस हो जाती हैं अच्छा जी इसको अब हम अच्छे से जो है ना भून लेंगे अच्छा इतना मसाले को भूनेंगे कि जो कुकिंग ऑयल है वो अलहदा हो जाएगा और जी मसाला बिल्कुल अलहदा से हो जाएगा और इस तरह से आप अपना जो है ना बहुत मज़े का आलू गोश्त रेडी कर सकते हैं मसाला जब भूना जाएगा तो फिर हम इसमें जो है ना आलू ऐड कर देंगे यहाँ पे जो है ऑयल इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है तो समझ लें आपका जो मसाला है वो अच्छे से भून चुका है बिल्कुल तैयार है अब हम इसमें आलू डालेंगे अच्छा आलू डालने के बाद सिंपली बस आपने इसको जितनी आपने ग्रेवी रखनी है जितना शोरबा रखना है आप उतना रख दें और उस लिहाज से रखें कि जब आप पानी डालें तो उसमें ये प्याज और सॉरी ये जो चिकन और आलू गल जाएं तो फिर जो है ना आपने इतनी क्वांटिटी में पानी को ऐड करना है कि जब बाद में आप जितना शोरबा रखना चाहते हैं वो रख ले और जो बाकी का है वो ड्राई हो जाए यानी कि आलू और चिकन उसमें गल जाए अच्छा यहाँ पे फिर जो है ना मैं अभी फिलहाल दो गिलास इसमें मैंने ऐड किए हैं तो उसी जग में मैंने जिसमें जो अपना मसाला रेडी किया था उसी में पानी डाल के मैंने इसमें डाल दिया है कि जो उसका भी जो है ना सा चिपका हुआ था मसाला वगैरह वो भी इसमें आ जाए अच्छा जी यहाँ पे ढक्कन देख ले मेरे जो है ना पैन का ये ढक्कन टूटा और एक और टूटा बस मेरी तो आज बस जो है ना इस नॉन स्टिक के सेट की ना शामत आ चुकी है क्योंकि ढक्कन बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं अच्छा जब तीन से चार उबाइल आ जाएंगे तो फिर आपने थोड़ी देर के लिए इसको पकने देना है जब तक गोश्त ना गल जाए और कुछ इस तरह से जो है ना आपकी ग्रेवी के ऊपर जो है ना ये ऑयल ना आ जाए तो समझ लें जब ऑयल आ गया है चिकन को चेक कर लेना है आलू को आपने चेक कर लेना है कि अच्छे से गल चुके हैं उसके बाद हरा धनिया कट किया हुआ डाल दें और इसके बाद इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है वो ज़रूर देख लीजिएगा तो यहाँ पे देख ले माशाल्लाह से चिकन की जो आलू गोश्त की जो है ना शोरबा कितना यमी सा लग रहा है यमी तो ये देखने में ही नहीं लग रहा है बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो चिकन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गया आलू भी बहुत अच्छे से गल गए और शोरबा देखे माशा से कोई इसमें ये नहीं है कि प्याज आ रहे हैं टमाटर तह रहे हैं या छिलके आ रहे हैं टमाटर की उसके बाद जी हाफ टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ जो है ना हम गरम मसाला ऐड कर देंगे गरम मसाले में सब चीज़ें हैं बादियान का फूल दालचीनी और इसके बाद ये क्या कहते हैं ज़ीरा काली मिर्च लौंग कुछ इस तरह की सारी चीज़ें डाल के हमने पाउडर बना लिया था गरम मसाले का अच्छा गरम मसाला मैं घर में ही इसको ग्राइंड वगैरह करती हूँ अब जब नेक्स्ट में करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी अच्छा गरम मसाला डालने के बाद आपने दो से तीन मिनट तक उसको उबॉइल आने देना है उसके बाद जी हमारा आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार किस्म का रेडी हो गया है अब आप फाइनल लुक देखिएगा तो आपके मुँह में ज़रूर पानी आएगा और अगर पानी आ गया तो भी राम ने जी इस वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है नान के साथ तो मेरी ये जान है आलू गोश्त आई होप सो फुल कि आपके लिए वीडियो बहुत मज़े की रही होगी इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा माशा से हमारा आलू गोश्त बहुत ही मज़े का रेडी है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा अभी के लिए अल्लाह हाफिज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मज़े मज़े पकवान के साथ